Amis des livres, bonjour et bienvenue sur mon canal, la bibliothèque de Raphaël. Aujourd'hui, nous allons parler du cinquième album des aventures de Tintin, le Lotus Bleu. Le Lotus Bleu est le premier album le plus abouti d'Hergé, l'un des préférés des lecteurs, celui où les véritables aventures de Tintin commencent. Il a été publié en feuilleton, comme Tintin au pays des soviets ou Tintin au Congo, de août 1934 à octobre 1935 dans le supplément du XXe siècle, Le Petit XXe. Il est d'ailleurs paru au départ sous le titre suivant, Les aventures de Tintin en Extrême-Orient. Alors, pourquoi vous parlez du Lotus Bleu et pas des cigares du Pharaon Parce que si vous avez vu mes vidéos antérieures, vous allez sûrement constater que j'ai sauté les cigares du Pharaon. Eh bien, tout simplement pour éviter de répéter dans une nouvelle vidéo les mêmes choses, c'est-à-dire pas de scénario, gag peu crédible, album refondu et colorisé, etc. Alors, parce que j'avais l'impression de redire la même chose et de tourner en rond, j'ai pris la décision de faire une vidéo sur le Lotus Bleu et de passer les cigares du Pharaon. En 1975, dans, son, dans un entretien que Hergé donna à Nouma Sadoul, Hergé déclara à propos du titre « Le Lotus Bleu » la phrase suivante « Le Lotus Bleu, c'est court, ça fait chinois et ça fait mystérieux ». Mais pourquoi Hergé, après l'URSS et après le Congo, décida d'envoyer Tintin en Chine Eh bien, toujours dans le même entretien donné en 1975 à Numa Sadoul, Hergé répondit la chose suivante « pour montrer la mainmise des Japonais sur la Chine, il faut effectivement se rappeler qu'en 1931, le Japon avait envahi la Manchourie. Et aussi pour faire mieux connaître les Chinois. Pour cet album, le Lotus Bleu, Hergé décide de se documenter afin de se perfectionner et d'éviter à tout prix les clichés sur la Chine et les Chinois. Difficile en effet, sans voyager, de comprendre une culture aussi éloignée pour nous, Européens, que la culture chinoise. Hergé va donc faire appel à trois personnes, trois prêtres qu'il a connus et qui étaient passionnés par la Chine. Le premier prêtre est le père Édouard Neu, qui est un bénédictin qui fournit à Hergé livres et articles sur l'actualité du conflit entre la Chine et le Japon. Le deuxième personnage est le père Pierre Célestin Lou, un ancien diplomate et aussi ambassadeur de Chine aux Pays-Bas, un homme très cultivé, un Chinois converti depuis la mort de sa femme au catholicisme. Et enfin, le troisième personnage, sans doute le personnage clé dans l'aide d'Hergé, est le père Léon Gosset, un intellectuel, lecteur du Petit XXe, aumônier des étudiants chinois à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Dans une lettre qu'il écrivit à Hergé en mars 1934, il lui donna le conseil suivant, qui fut un conseil fondamental. Évitez de caricaturer les Chinois. Si vous les montrez fourbes et cruels comme les Occidentaux se les représentent trop souvent, alors vous allez cruellement blesser mes étudiants. De grâce, soyez prudents, informez-vous. Ce même père Léon Gosset va organiser par la suite une rencontre entre l'un de ses étudiants chinois et Hergé, afin, pour Hergé, d'avoir un conseiller. Alors, qui est cet étudiant, ce conseiller envoyé par le père Gosset auprès d'Hergé Eh bien, il s'agit d'un Chinois catholique de 26 ans qui s'appelait Chang Chong Zhen, qui parle le français depuis l'âge de 17 ans. En effet, il a appris à parler à Shanghai le français auprès d'un père jésuite. Il est issu d'une famille de sculpteurs, d'une famille d'intellectuels. Il étudie les aquarelles et est venu en Belgique pour se perfectionner en peinture et en sculpture. Il va jouer auprès d'Hergé un rôle absolument déterminant. La grande nouveauté est la suivante. Il fit la proposition à Hergé de construire une histoire d'après la réalité et pas uniquement basé d'après l'imagination, comme Hergé le fit pour Tintin au pays des soviets ou alors Tintin au Congo. Parallèlement, il initie aussi Hergé aux idéogrammes et aux dessins à la chinoise. Hergé veut envoyer son Tintin faire un voyage en Chine. Alors il me demandait quelle histoire je peux faire. Je ne connais rien sur la Chine. Alors je lui dis je vais vous dire, je vais vous parler de ce qui se passe en Chine. C'est ainsi, Lotus Bleu est après mon idée. Tant c'est dérivé de mon portrait. 
Le livre Le Lotus Bleu est-il pour autant un livre écrit à quatre mains En 1936, lorsque Le Lotus Bleu sortit aux éditions Casterman, il fut écrit sur la couverture le nom d'Hergé, et non pas le nom de Chang. En effet, celui-ci, Chang, avait refusé que son nom apparaisse sur la couverture alors que Hergé, lui, le souhaitait. Mais le nom de Chang apparaît en réalité parmi les innombrables calligraphies qui ponctuent toute l'histoire du Lotus Bleu. Alors ne me demandez pas à quelle page, très honnêtement, je n'en sais rien. L'album fut cependant intégralement dessiné par Hergé, mais on ne peut pas passer sous silence lorsqu'on parle du, du Lotus Bleu, l'influence de Chang. Chang apparaît pourtant en dessin dans l'album à partir de la page 42. Il devient l'ami de Tintin. Et il apparaîtra beaucoup plus tard, dans les années 50, dans un autre album d'Hergé, Tintin au Tibet. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous connaissez mon adage « Un livre se lit, mais ne se raconte pas ». Par conséquent, je ne vous raconterai pas l'histoire du Lotus Bleu. En revanche, j'aimerais revenir avec vous sur quelques points. Le premier, c'est Tintin. Un Tintin politique qui prend parti contre le Japon expansionniste et impérialiste. Le deuxième, c'est le suivant. Hergé a en réalité créé une bande dessinée pour adultes. Le Lotus Bleu n'est pas une bande dessinée pour les enfants. C'est en tout cas ce qu'il déclara à Numa Sadoul dans son entretien en 1975. Le Lotus Bleu est également un album qui tranche radicalement avec les trois autres albums précédents. En effet, le scénario, lui, est complet et cohérent. Il y a une nette amélioration au niveau du dessin, du dialogue et du découpage. Il est à noter également qu'un travail important a été fait sur la couverture. En effet, le Lotus Bleu est sans doute l'une des plus belles couvertures de, de tous les albums de Tintin. Hergé a en effet décidé d'utiliser ses talents de publicitaire pour les couvertures. Et il va, à partir du Lotus Bleu et pour tous les albums suivants, s'appliquer énormément sur la création des différentes couvertures. Enfin, on peut dire aussi que le Lotus Bleu est la première aventure humaine de Tintin, à dimension humaine plus exactement, j'en veux pour preuve la conversation que je vous laisse découvrir entre Tintin et Chang à la page 42. Le Lotus Bleu aborde aussi le sort des orphelins et des victimes de la guerre. Ce que l'on peut dire sur cet album et ce que l'on peut retenir, c'est que 86 ans plus tard, nous sommes en 2020, donc 86 ans après sa première parution, il est sans doute l'un des albums les plus notés par les lecteurs. Il est l'un des albums préférés des lecteurs. Pour terminer cette vidéo et pour compléter la lecture du Lotus Bleu, j'aimerais vous recommander deux livres. Le premier est un livre, et le seul, qui a été écrit par Chang, qui s'intitule « Chang au pays du Lotus Bleu » et qui revient sur l'aventure du Lotus Bleu avec Hergé. C'est un livre qui fut publié pour la première fois en 1990 aux éditions Séguier, quelques années avant la mort de Chang en France, et qui fut republié récemment en 2014 avec une couverture toute neuve. Le deuxième livre s'intitule tout simplement « Hergé ». Il s'agit de l'album d'exposition de l'exposition qui eut lieu au Grand Palais à Paris et que j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises entre 2016 et 2017. Vous y découvrirez quelques pages sur le Lotus Bleu, mais aussi un dossier important sur Hergé et la publicité. La prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo, nous aborderons un écrivain oublié. J'ai décidé de consacrer quelques vidéos à de grands écrivains qui ont été malheureusement oubliés aujourd'hui. Le premier écrivain dont nous allons parler est Marcel Aimé. Nous parlerons donc de l'univers de Marcel Aimé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si cette vidéo ne vous a pas plu, vous faites le contraire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un commentaire. Je vous remercie pour les commentaires précédents, les pouces et pour les abonnements. A très bientôt.